네, 그러면 이제 이 커피 브리핑을 시작하겠습니다. 반갑습니다. 우리 서울 외신 댓글에 이렇게 많은 사람들이 와주셔서 감사합니다. 네, 오늘 우리 SFCC의 게스트님을 소개를 뭐 필요는 없지만 우리 소개를 해드리겠습니다. 더불어민주당 이재명 대표님을 오늘 모셨습니다. 네, 감사합니다. 반갑습니다. Uh, hello, everyone. Thank you for coming today. Um, I can see that you know he's very popular among the foreign media today because this is a big turnout. And I'm glad. I'm very happy to have with us the chairman of the Democratic Party, Lee Jae Myung. 오늘 굉장히 인기가 좋으신 것 같아요. 이렇게 내 비디오 오는데 많은 사람들이 이렇게 참석해 주셔서 감사합니다. We'll go straight. 그러니까 시간이 we have about one and a half hours, 한 시간 반쯤 있으니까 바로 우리가 Q&A로 이제 들어가고 근데 들어가기 전에 대표님의 말씀을 처음에 이제 좀 듣고 그리고 좀 들어가겠습니다. Um, since we have about one and a half hours um, for this coffee briefing today, we'll start with this opening remarks and then we'll go straight to Q&A because I'm sure there'll be lots of questions from the floor. 네, 그럼 대표님 시작하겠습니다. 네. Thank you. Uh, 여러분들 마이크 안 되네. 너무 죄송합니다. 네, 여러분 이렇게 만나 뵙게 돼서 참으로 반갑습니다. 말씀하신 대로 비 오는 날, 또 좋은 계절에 이렇게 많은 분들 함께 뵙게 돼서 영광으로 생각합니다. Well, dear correspondents, very nice to see you. As mentioned, this is a very you know, rainy day today, but it's very fine weather. So it's really an honor and pleasure to see you all. 네, 번역상의 오해도 생길 수 있고 또 표현이 자칫 네, 오해될 수도 있어서 제 기조 발언은 미리 준비한 원고로 말씀드리도록 하겠습니다. To minimize any error, we would like to have our written format so that I can just read out that I have prepared. 전통과 권위를 자랑하는 외신 기자 클럽에 초청해 주셔서 깊은 감사 말씀을 드립니다. 함께 주신 so to be invited by a distinguished group of SFCC, which has a long-standing reputation. 네, 함께하신 회원 여러분의 관심과 Thank you also for your interest and support to cover Korea. 국제 질서가 대전환의 터널로 접어들었습니다. 강대국의 자국 이기주의 물결이 범람하는 가운데 각자 도생이 지배하는 지정학의 시대가 다시 도래했습니다. The international order is in a period of profound transformation. As advanced countries put their interests first, the world is experiencing a resurgence of geopolitical era where each state must navigate for their own survival. 동북아시아의 불안정성도 어느 때보다 높아지고 있습니다. 미중의 전략 경쟁 가속화를 배경으로 갈등 요소들이 곳곳에서 분출하고 있습니다. Geopolitical landscape of Northeast Asia is marked by instability at the highest level. The region is feeling the accelerated U.S.-China strategic competition, which gives rise to sources of conflict across the region. 특히 우리 한반도는 동아시아의 대륙 세력 그리고 해양 세력의 교차점이기도 하고 미중 경쟁이 충돌하는 최전선이기도 합니다. 대한민국의 국익은 영내 평화의 평화와 안정 그리고 협력 강화에 달려 있습니다. The Korean Peninsula is the crossroad where continental and maritime forces converge in East Asia and the forefront of the competition between the U.S. and China. The national interest of Korea relies heavily on maintaining regional peace, stability, and cooperation. 안타깝게도 최근에 남북 간의 군사적 긴장이 급격하게 높아지고 또 한미일 북중러의 대결 구도가 심화됐습니다. 이러한 한반도의 지정학적 리스크 악화는 대외교역 의존도가 높은 우리 대한민국에게 치명적입니다. Unfortunately, the inter-Korean military tension has been heightened recently, and the competition between the rock us japan alliance and that of DPRK, China, and Russia has been intensified 
Such an increased geopolitical risk in the Korean Peninsula could be detrimental to Korea, which has high dependence on foreign trade. 지금 우리에게 필요한 것은 유연하고 실사 구시적인 외교 접근법입니다. 사안별로 협력의 지평을 넓혀가는 국익 중심의 유능한 실용 외교의 지혜가 절실합니다. What is needed now is a flexible and practical diplomatic approach. We must have our wisdom of pragmatic diplomacy to widen the horizon of cooperation to serve our national interests. 그래서 몇 가지 제안을 드리려고 합니다. 첫째, 포용적인 다자 외교에 나서야 합니다. Thereby, I would like to make some proposals today. First of all, we need to embark on inclusive multilateral diplomacy. 우리 외교의 기본 축이 한미 동맹이라는 점은 부연할 필요가 없습니다. 여기에 더해서 중국, 아세안, 그리고 유럽 등과도 기후 위기, 탄소 중립, 한반도 평화 같은 다양한 분야에서 협력과 소통을 강화해야 합니다. It goes without saying that the foundation of Korea's diplomacy is the ROC US alliance. On top of that, we should also enhance our capability to collaborate and communicate with China, ASEAN, and EU in such fields as climate change, carbon neutrality, and the peace on the Korean Peninsula. 대한민국은 세계 10대 경제 대국이고 또 6위의 국방 강국입니다. 동아시아의 평화와 번영을 선도할 역량과 자격을 충분히 갖추고 있습니다. Korea is ranked as the 10th largest economy and number 6 in military power in the world. We are proud to say that we have our ability and capability to lead the peace and prosperity of East Asia. 성장한 국력과 굳건한 한미 동맹을 토대로 전략적 자율성을 발휘할 때 우리나라와 국제 사회가 모두 윈윈하는 결과를 얻어낼 수 있을 겁니다. When we exert our strategic autonomy based on the strong national power and solid rock US alliance, we'll be able to achieve a win-win outcome for both Korea and the international community. 두 번째로 우리 산업을 보호주의와 차별로부터 지켜내야 합니다. Second, we have to protect Korean industries from protectionism and discrimination. 한미 정상회담이 2주 앞으로 다가왔습니다. 핵심 현안은 대한민국 경제의 생명인 반도체에 대한 차별을 바로 잡는 것입니다. The Korea US summit is to take place in two weeks. One of the core issues is to correct discrimination against Korean semiconductor industry, which is our lifeblood of the Korean economy. 반도체 지원법 보조금 신청 요건 완화 또 한국 기업의 중국 반도체 공장에 대한 장비 수출 규제 유예의 연장을 분명히 요구해야 합니다. I urge our administration to ask the US administration directly to revise the eligibility criteria for the tax incentives under the IRA and to extend the grace period of export control measures for Korean chip makers producing semiconductors in China. 신뢰에 기반해서 상, 상호 존중하는 동맹으로서 해법 마련에 나서줄 것을 양국 정부에 당부드립니다. I strongly request both governments to work together to find solutions as allies based on trust. 세 번째, 한반도 평화 정착에 역량을 집중해야 합니다. Third, we need to put our utmost on peace building on the Korean Peninsula. 싸워서 이기는 것보다 싸우지 않고 이기는 것이 더 낫고 싸우지 않고 이기는 것보다는 싸울 필요가 없는 상태, 즉 평화를 만들어내는 것이 최선의 전략입니다. As the saying goes, winning without fighting is better than winning through fighting. And also, better than that, it is the best when we have no reason to fight at all from the beginning. That is the peace I call. 평화를 위해서 강력한 국방력과 안보 태세를 갖추는 것은 필수입니다. 그리고 이와 함께 긴장 완화를 위한 노력 또한 반드시 필요합니다. To make that happen, it is essential to have ironclad defense power and national security readiness. 
At the same time, we need also to make efforts to create the tongue as well. 올해는 한미 동맹 70주년이자 정전 협정 체결 70주년이 되는 해입니다. 한미 동맹도 진영 대결 동맹을 넘어서서 평화 선도 동맹으로 업그레이드 되어야 합니다. This year, as you know, marks the 17th anniversary of both Rock-US alliance and the Armistice Agreement. It is time to upgrade the Rock-US alliance from that for ideological competition to that of peacemaking. 최근 미국 조야에서 대북 대화 트랙 복원 요구가 거세지고 제기되고 있습니다. 한반도 평화를 위한 진정성 있는 해법 모색에 양국 모두가 조속하게 나서야 합니다. From the US recently, we hear more and more bipartisan requests to restore dialogue with the DPRK. Both the ROC and the US should immediately come up with sincere solutions for the peace of the Korean Peninsula. 특히 한반도 비핵화 원칙은 반드시 지켜져야 한다는 점을 강조합니다. Most of all, I want to highlight that the idea of denuclearized Korean Peninsula is non-negotiable and must be fully attained. 한일 관계 개선은 동북아 안정을 위해서 반드시 필요한 일입니다. I agree that enhancing relationship between South Korea and Japan is necessary for the stability of Northeast Asia. 그렇다고 일본 전쟁 범죄 피해자의 권리를 박탈해서는 안 됩니다. But it does not mean that the rights of war crime victims of Japan can be violated. 인류의 보편적 정의와 양심에 어긋나는 강제동원 제3자 변제 방안은 철회되는 것이 바람직합니다. Therefore, I believe it is ideal for us to have the discarding of the third-party reparation method for the victims because it is against the universal conscience and justice of humanity. 후쿠시마 오염수 해양 투기 문제에 대해서도 일본의 책임 있는 조치가 선행될 필요가 있습니다. As for the discharge of Fukushima's radioactive water into the sea, I urge responsible actions to be taken by the Japanese government. 우리 정부도 주변 국가들과의 공동 조사, 또 국제 연대 기구 구성을 적극 추진할 필요가 있어 보입니다. I also press the Korean government respectfully to collaborate with neighboring countries on joint research initiatives. And establish international organizations for solidarity. 외신 기자 클럽 회원 여러분, 우리 민주당은 국회 제 1당으로서 고객 중심의 유능한 실용 외교의 원칙 아래 포용적 다자 외교, 공정한 자유 무역 그리고 한반도 평화라는 3대 가치를 확고하게 지켜 나갈 것입니다. Dear correspondents, as the largest opposition party, the Democratic Party of Korea is committed. To upholding these three pillars: inclusive multilateral diplomacy, fair and free trade, and the peace of Korea, through the principle of effective and pragmatic diplomacy for the national interest. 국제 질서 대전환이라는 현재의 위기를 도약의 기회로 바꿔가도록 하겠습니다. My party will ensure that the crisis of transformation in international order can change into an opportunity for a great leap forward. 지금부터는 여러분들의 날카로운 질문에 열심히 답을 하는 시간을 가지도록 하겠습니다. 감사합니다. From now on, I'll just prepare myself for answering your questions as sharp as possible. 네, 감사합니다. 그 날카로운 질문을 시작하겠습니다. <웃음> 시작하기 전에 이제 성함하고 매체를 계시고 시작하겠습니다. We'll start with the Q&A. Please state your name and the media you're for before you ask your question. Thank you. 예, 서우스 차이나 모니터 스텝 박찬경입니다. 저는 그 지금 그 대중국계의 그 무역 적자 상태가 악화되고 있는데 여기에 대한 원인과 처방에 있어서 이게 외교 정책의 실패하고도 관련이 있다고 보시는지 그렇다면 어떤 정책을 취해야 된다고 보시는지 My name is Park Chan-kim from South China Moon Post and I believe that there is an increasing deficit with, of trade with China. What do you think is the reason and how can we solve the problem? Is it because of the failure of the diplomatic matters? Now can you please show us your way forward? 
네, 역시 날카롭고 또 어려운 질문입니다. It was as sharp as possible and also very difficult to answer. 어, 대한민국은 어, 대외 무역 의존도가 매우 높은 나라이고 또그 중에서도 대중 무역 흑자가 어, 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다. Well, as I mentioned in my remark, the dependency on foreign trade in Korea is very much high. And also out of them, the China is an indispensable part of our trade relationship because the, the profit from the China will mean a lot to us. 최근에 대중 무역 적자가 어, 가장 큰 폭을 차지할 만큼 어, 대중 수출 문제는 심각한 상황입니다. As you said, the export issue with China is quite aggravating because we are seeing a lot of losses with the trade with China. 어, 지금 최근에 여행 해제국에서 대한민국이 배제되기도 했고 저번 사드 사태로 인해서 직접적인 제재까지 있었기 때문에 한국의 대중 수출 의존도가 매우 높은 상황에서 지금 중국의 적자 문제는 대한민국 경제의 위기 또 위험을 초래하고 있습니다. As you also briefly mentioned, there can be many reasons like you know, the exclusion of Korea from the Chinese list of the free countries to travel to. Also in the past, we experienced issues with that issue, and as you all remember, so that is causing our great deficit with China, and that is, I believe, as a part of a crisis. 세계 경제 상황이 어쩔 수 없다고 하는 측면도 있겠지만, 그러나 외교 상황이 이 무역 문제, 수출 문제에 영향을 미치지 않았을 것이라고 말할 수는 없을 겁니다. Of course, we can refer to the situation to the global atmosphere because everybody is suffering now. But I cannot say that there is no concern or no uh, factor of the diplomatic matters as well in this kind of situation of export. 최근에 에, 한미일 또 북중러의 진영 대결 구조가 심화되면서 어, 이런 외교적 그 상황이 에, 경제 문제. 악영향을 미치고 있다는 생각을 합니다. As I also briefly mentioned in my remark, there is a strong competition between the two alliances, Korea, Japan, and the U.S., and also that of China, North Korea, and Russia. Because of this heightened competition, probably the diplomatic issues must have some influence on the economic factors. 어, 대한민국이 그, 이 북중로 어, 해양 세력과 네, 대륙 세력의 중간 지점에 위치하고 있기 때문에 어, 이 외교의 원칙, 국익 중심의 실용 외교라고 하는 것이 매우 중요합니다. Also, as I mentioned, we are at a crossroad between the maritime forces and the continental forces, which are represented by these countries, as I mentioned. So, this location is really important for our diplomatic and national interests. 한미 동맹도 고도화 되어야 하겠지만 또 그의 그와 좀 다른 부분이라고 할수 있는 한중 관계라고 하는 것이 전략적 협력 동반자 관계로 보통 지칭이 되는데 한미 동맹과 한중 전략적 협력 동반자 관계는 양립 불가능한 것이 아닙니다. Of course, the rock U.S. reliance should be advanced in the future and further developed. But on the other side of the story, there is a relation between Korea and China. We call it the so-called strategic cooperation partnership. So I do not believe that you know, we have to choose between the two relationships, between rock us relationship and Korea-China relationship. 질문하신 경제 상황을 타개하기 위해서 외교의 실용 그러니까 국익 중심의 실용적인 외교라고 하는 원칙을 좀더 강화하고 실천할 필요가 있다고 봅니다. You also asked me how I can solve the problems, and in order to solve these kind of economic situations, I emphasize once again the diplomatic principles that can be based on pragmatic diplomacy for the national interest. Yeah. Thank you. Thank you. Next. Should we?
네, 안녕하세요. CNN 소윤정입니다. 좀 최근에 가장 좀 궁금한 사항인 도감청에 대해서 여쭤보겠습니다. 그 대표님이 생각하시기에 동맹국인 한국을 상대로 도감청을 하는 것이 얼마나 심각한 것이라고 보시는지 아, 그리고 대통령실은 어, 오늘 문건의 상당수가 위조됐다고 했는데 어떤 증거가 있다고 보시는지 여기에 대해서 좀더 말씀해 주실 수 있는 정보가 있으시다면 부탁드리겠습니다. 감사합니다. I'm s a y u n j u n from CNN. So I would like to talk about a very recent issue, which is eavesdropping or wiretapping. So how serious do you think it is? And the presidential office today said that most of the documents have been forged. Do you think that there is a evidence for that kind of uh, forgery? So if you have any idea or information, no, please share that with us. <웃음> 이게 도청인지 아니면 한국 정부가 지금 발표하는 것처럼 문서의 위조인지에 대한 정보는 저보다는 우리 CNN의 서 기자께서 더 많이 가지고 계실 것 같습니다. Whether the current issue is the matter of eavesdropping or kind of the forgery issues, probably you know better than I do because you're presenting CNN. 실체적 진실을 저희로서는 확인할 수 없는 상태이긴 합니다. 그러나 미국 언론에서 이 사실이 보도됐고 상당한 논거와 근거들이 있기 때문에 저희로서는 만약 이게 사실이라면 신뢰에 기반한 한미 동맹을 훼손하는 매우 실망스러운 사태다라고 생각합니다. Well, there's no way for us to know the fact. So fact checking is not possible at the moment for us. But you now we have seen a lot of logics and the basis from the reports of the United States. So if it is true, because our two countries are based on the alliance, based on the trust, that uh, is quite kind of disappointing to me. If that is true. 한국 정부가 발표한 것처럼 어, 이것이 사실이 아니고 어, 문서 위조의 결과이기를 바랍니다만 어, 그러나 객관적 상황들을 보면 어, 실제로 도청이 이루어졌을 가능성을 배제하기 어렵습니다. I do hope that this can be an issue of forgery as announced by the Korean government. I'm in, in siding with them. However, uh, it, I cannot you know, rule out the fact that it can be an issue of eavesdropping based on the objective stories heard. 우리 민주당 입장에서도 이 도청의 실체 여부, 어, 그 다음에 실상에 대해서 어, 사실 조사를 국회 차원에서 최대한 해내고 또 이게 사실이라면 재발 방지와 또 미국 정부의 사과 그리고 우리 정부의 도청 방지를 위한 노력이 있어야 된다는 점을 촉구하고자 합니다. I assure you that our party, Democratic Party of Korea, will do our work from now on to have the fact finding. Also at the national assembly level, we're going to have our committee made for us. If the situation has been proven true, we would like to ask for the apology for this issue from the parties involved and also we have to put into place such actions to prevent any repetition and also our government should do their work in order to have the prevention of further development and repetition. Yeah. Yeah. Governor,我们国家的核弹头，我们国家的核弹头，我们国家的核弹头，我们国家的核弹头，我们国家的核弹头，我们国家的核弹头，我们国家的核弹头，我们国家的核弹头，我们国家的核弹头，我们国家的核
the missile systems and programs of North Korea. At this juncture, we have the alliance of trilateral in the countries, Korea, U.S., and Japan, and Jisomia is believed by some people to be restored, to have the stronger alliance in order to prevent against uh, ourselves against these nuclear programs. What do you think about the situation, about this? The second question is that, do you think that uh, Korea is also in need of having the development of nuclear programs as many people insisted? Now is the time for us to have the nuclear programs as many people say. What do you think about that? 너무 중요한 그리고 너무 많은 주제의 질문이어서 답하기가 좀 어렵긴 합니다. Well, the questions are manifold and so difficult as well as important. So I find myself in an overwhelmed situation. 어, 우선 북한의 핵무기 개발 또 미사일 개발이 남측의 안보를 위협하는 상황이기 때문에 북한의 이 점에 대해서는 강력한 규탄의 now that North Korea's development status of the nuclear programs and missiles are in the level of threatening South Korea, I strongly condemn the developments by North Korea. 이 문제에 대한 대응 방식은 강력한 국방력을 구축하는 것, 또 한미 동맹을 강화하는 것, 또 확산 억지 전략을 확대하는 것 등등의 여러 가지 방안들이. 실제로 진행되고 있습니다. 또 바람직한 일이기도 합니다. There can be many ways of tackling these issues and they are actually underway and I believe they are very desirable. For example, we have to improve our national military power and also we have to upgrade the rock US alliance. Also, the extended deterrence is another way of doing this and all of them are very desirable. 이미 대한민국의 그 군사력은 세계 6위에 이를 정도이고 북한은 이미 핵무기를 개발한 상태라서 전쟁이라고 하는 것은 곧 상대방의 또는 피하를 구별하지 않고 한반도 전역의 절멸을 의미합니다. As I said, South Korea has the sixth largest military power in the world, and now North Korea, as you know, has already has their new nuclear program. So as you can imagine, if there is any war, the war is not. Identifying whether you are foes or allies, everybody will be ruined in any war. Namane, Sege Yugiro Jaragan, Jolio, Kunsario, Kurukogi des of Kokonan Hamidong Ming, Kurugo, Hakuan, Hakchang Chi Jolia Demune, Chukaro, Hamil Kunsa Dong Ming, Ki Hanil Kunsa Dong Ming, Kaji Piran Santenaida. I'm sure that. The current level of rock US alliance is sustainable to have the strong power in the military to have the extended deterrence. I don't think that this is the time for us to need more alliances with Japan. Like, for example, trilateral relationship is not in need at the moment. <laughs> 그 군사 협력을 넘어선 군사 동맹, 한미일 군사 동맹은 북중러의 이제 군사 동맹 또는 진영 대결을 격화시켜서 소위 안보 딜레마를 확대시킬 가능성이 높습니다. If we, however, go ahead with having the trilateral alliance in the military manner, that would likely have the causation of security dilemma, as I call it, because it can naturally that um, stimulate the stronger alliance within the North Korea, China, and Russia. The general development of the nuclear weapon is first of all a reality and a reality that is not based on the facts. Well, you also asked the regard this question about the South Korea's military programs. Well, if we have to have these kind of nuclear programs, I do not think that this is viable, it is, nor is it effective. So there is no reason to have that. 특히 에, 독자 핵 무장을 하게 될 경우에 생기는 첫 번째 문제는 어, NPT 탈퇴를 그, 해야 되기 때문에 국제 사회의 경제 제재로 대한민국이 살아남을 수가 없는 상태가 됩니다. 
So if we have to follow the international rule, if we are having our nuclear programs independently, that means we have to get away from the NPT treat as a treaty, that we will be subject of the economic sanctions by the members of the international community. There is no way for us to Korea to survive. Maybe South Korea can get another North Korea. 두 번째는 uh, 이게 동아시아의 핵무장 도미노를 불러오게 될 겁니다. Also, if we do that, that will lead to other countries in East Asia to try to be armed with nuclear programs. Also, uh, 이게 세 번째 문제와 관련이 있는데 uh, 미국의 입장은 uh, 한반도의 비핵화이고 또한 우리가 핵무장을 하게 된다는 것은 곧 한미 동맹을 훼손하는 결과에 이르기 때문에 미국의 동의를 결코 받을 수가 없을 것이다라는 점입니다. That's like what I call nuclear domino. And the third and third reason is related to the Iraq US alliance. If we have to have our nuclear programs, you know, that will just you know, have the uh, downplay of the alliance between the Iraq and the US. You know, we will not be able to get any agreement from the US. 그리고 한반도의 핵 개발이 이루어질 경우, 이, 이, 우리 우리 측의 핵 개발이 이루, 이루어질 경우에는 더 이상 북측의 비핵화를 요구할 수 없는 상태가 됩니다. Also, if we have our nuclear programs, how can we ask North Korea to be disarmed or denuclearized? 실효성도 없고 또 필요성도 없고 실현 가능성도 없는 핵 무장 또는 자체 핵 개발 주장은 음, 저는 안보 포퓰리즘에 가깝다라고 생각합니다. The people who say that uh, we have to have our nuclear programs in South Korea independently are only calling for the populism in terms of security because I believe that it's not effective, not necessary, not viable. 어, 미국도 미국이 명시적으로 어, 반대하고 있는 핵 공유 역시도 마찬가지 판단이 됩니다. Nuclear sharing is also explicitly denied and disagreed by the U.S. and the same theory will apply. The next, Andrew. Andrew. Thanks. Yeah, I'm Andrew Sam from Washington Times. Um, President Yoon has gone to has taken a great political risk in extending relations with Japan. Many here in South Korea would say Japan has not reciprocated. Um, how do you think Japan should respond to President Yoon's outreach? And a second question, if I may, and uh, forgive me for asking this question. It's a personal question, but it is in the public interest. Um, five persons close to you have done, as of course you know. This raises a question. Are you, E. J. Myung, a dangerous man to know? Washington Times, Andrew, I'm going to ask you two questions. The first one is, the President of the United States has been a part of the United States and has been a part of the United States. 한국에서는 봤을 때 일본이 그에 상응하는 조치를 취하지 못하고 있다라고 하는 것이 여론입니다. 일본이 어떤 대응을 해야 한다고 생각하시는지 여쭤보고 싶고요. 두 번째는 정말로 죄송하지만 제 개인적인 질문을 드리지 않을 수 없겠습니다. 많은 분들이 관심을 갖고 있기 때문인데요. 어, 대표님의 측근 중에서 다섯 분께서 지금까지 사망을 하셨습니다. 저희가 이재명이라는 인물을 위험 인물로 보아야 할까요? <웃음> 음, 일단 두 번째 질문과 관련해서 어, 제 주변의 분들이 이 검찰의 수사를 받다가 그것도 본인들이 문제가 아니라 저를 수사하는 과정에서 어, 이렇게 유명을 달리한 점에 대해서는 참으로 안타깝게 생각합니다. 그리고 매우 유감스럽게 생각합니다. Let me answer the second question first. Well, um, as you said, people who are close to me have passed away during the investigation by the prosecution. It's not their fault to be being investigated by the prosecution. It was because of me, Lee Jae-myung. I think 
사망에 대해서 어떤 영향도 미칠 수 없는 상태입니다. I feel very regretful to the fact that I am in position of having no influence over their conditions or situations. 더 이상 이런 일들이 벌어지지 않기를 바랍니다. I only wish that these kind of things will not be repeated in the future. 일본과의 이번 정상회담은 우리 국민들께서는 매우 실망스럽게 바라보고 계십니다. To the first question, the result of the summit with Japan has been a source of disappointment to the public of Korea. 말씀드린 것처럼 한일 관계 개선은 반드시 필요하고 또 미래 지향적이어야 합니다. As I mentioned in my remark, the relationship enhancement between South Korea and Japan is necessary, and it should be proactive and future-oriented. 여기 외교의 가장 기본은 균형이라고 생각합니다. 어느 한쪽도 손해봤다는 생각도 어느 한쪽도 과도하게 이익을 봤다고 생각되지 않아야 합니다. My belief about diplomacy is in balance. No one, no single party should take all benefits or all the gains. 그런데 이번 한일 정상 회담의 결과는 얻는 것은 없고 잃는 것만 많았던 일본으로서는 얻는 것은 많고 잃는 것은 없는 그런 결과이기 때문에 우리 국민들께서 매우 실망하고 계시다고 생각합니다. But if you look at the results of the Korea-Japan summit this time, for Korean side, it was all losses and no gains. And the opposite is true to Japan. That's why Korean people are very much disappointed. Yeah. Okay, I'm going to go to the end. I'm sorry, but I don't think I can hear you. I'm not hearing in the mic. I'm not hearing you. I'm not hearing you. I'm not hearing you. 잘 들리세요? 네. 다시, 다시 말씀드리겠습니다. 선입과 대조 안 줍니다. 그 한국의 그 범진보 진영은 그동안 윤석열 대통령의 외교정책을 맹목적 친기, 친미로 비판을 해왔습니다. 그래서 실상은 이 대통령은 그 미국과 나토의 상당한 압력에도 불구하고 우크라이나 무기 지원을 계속 안 하고 있습니다. 버티고 있다는 표현이 가능하다고 보는데요. 어, 또한 그 미대칭적 조건의 미국 주도 반도체 공급망 재편 정책인 치포에 대해서도 완벽하게 즉각적으로 수락하지 않고 어, 한국의 자체 반도체 산업 발전 비전을 밝힌 바 있습니다. 어, 이 대표님 께서 정치적 라이벌이지만 한 번쯤 어, 좋게 평가해 주실 수 있는 것이 좋습니다. 감사합니다. <웃음> Uh, Russia Sputnik, and uh, my name is Lee Sang Yan. So I have a question regarding your stance about the UN administration because the progressives in Korea said that the UN administration is blindly pro-US. But in actuality, I believe that the UN administration has not been responding to the request by the US and NATO to provide weapons to Ukraine you know, for the Ukraine war. And it is his almost withstanding uh, from these requests. Also, for the semiconductor industry, even though he had been requested to have the cooperation to the United States for the semiconductors, he's not accepting it. He's actually making the vision for the Korean-style semiconductor development. So that's the truth. So although you are a rival of President Yoon, do you have any by any chance to have a moment to praise him for these things? Uh, 
Of course, if you are head of a country that's governing the whole national agenda, there are so many things to handle. Of course, there can be some things that you have you are very good at it, and that those deserve praise. 지적하신 것처럼 지금 외교가 너무 편중되고 있다는 점들에 대해서 우리 국민들이 많은 걱정을 하고 계십니다. As you mentioned, diplomacy is the source of kind of worries and concerns by the general public in Korea because it is too much biased. 외교에서는 옵션이 많으면 많을수록 좋다고 합니다. In diplomacy, they say that the more options, the better. 좀좀더 다양하게 다양한 국가들과 다양한 방식의 다양한 의제에 대한 외교적 노력이 있기를 바랍니다. What I want from his administration is to have the diversity in diplomacy so that it has more dealings with more different diversified countries in different diversified manners on various agenda. That's what I wish to see. Yep. 네, 감사합니다. 음, 저쪽에 아까 누가 네, 저기 맨 뒤에 네, 리트 열차 김재원 기자입니다. 아까 그 강제동원 제3자 변제에 대해서 철회하는 게 바람직하다고 하셨는데요. 그렇다면 이 문제에 대해서 대통령께서 생각하시는 해법은 뭔지 궁금하고요. 또 만약에 다음 대선에서 집권하게 되신다면 제3자 변제 방식을 뭐 무효화하는 그런 생각이 있으신 분 같아요. My name is Kim Jong-yeon from Asia. You said in your remark that the third party reparation method should be discarded immediately for the victims of the forced labor in, in, in Japan. So what is your solution for that if that is not being discarded? And if you become a president, uh, do you have any uh, wish or plan to un make it unknown? Uh. 만약에 어떻게 된다면 하는 그런 가정적인 상황에 대한 가정적인 답은 적절하지 않은 것 같아서 안 하겠습니다만 지금 한일 간의 강제동원 제3자 변제 방식은 우리 정부의 일방적인 제안이었고 장반 간의 합의 사항이 아니었기 때문에 무효화하고 어쩌고 할수 있는 사안도 아닌 것 같습니다. Well, to this latter part of your uh question is based on the assumption, so I will not be able to answer any of the things that is based on the assumption because <coughs> the future is unknown to us. But based on the current conditions of the results between Korea and Japan uh, relations, actually for the forced labor issues, the third party reparation method is a unilateral decision by the Korean government, not an agreement between the two countries. So this is not a subject of annulment at all either. 물잔의 절반을 일본이 채워줄 것으로 기대하고 물잔의 절반을 채워서 제시했는데 그 물잔은 결국 엎어지고 말았습니다. When the proposal was made by the Korean government unilaterally, they wished that the half of the cup can be fulfilled by the counterparty, Japan, but that cup actually has got overthrown. 해법이 뭐냐라고 물으면 제가 즉답할 수 있을 정도의 그런 답이 있었다면 지금까지 이 문제가 이렇게까지 오지 않았겠죠. Yes, for the solution, if I had any of the solutions, and I could have done anything so far, and I could have solved problems, I would I wouldn't be here like this. 그러나 중요한 원칙들이 있습니다. 그 첫째는 인간의 보편적 인권은 존중되어야 한다는 것이고 국가는 개인의 보편적 인권을 포기할 권한이 없다는 것입니다. But there are very fundamental principles. One of them is that there is a universal human rights to be protected. And secondly, no nation or state has the right to override the individual human rights. 침략과 인권 침해에 대해서는 역사적 사실을 명확하게 서로 인정하고 또 피해에 대해서 사과 반성하고 또그 기반 위에서 적절한 양해와 합의를 통해서 미래 지향적으로 가는 것이 바람직하다라는 점은 분명하게 말씀드릴 수 있습니다. In the history book, aggression is a truth. Human rights violation is the truth. We have to acknowledge the facts in the history mutually, and that that requires apology 
and reflection of the offender. Based on that, afterwards, we can have the agreement and we can move forward to the future. Okay, next. Well, in your remark, you said that you know, diplomacy should be based on the balance and no one single party should get everything while the other party is not having anything. But if you look at the inter-Korean relationship, North Korea says that they are not going to talk with the South Korea at all because they have nothing to earn from us and there is no liaison relationship at the moment. So how can you persuade North Korea to be on the, this negotiation table once again? 대화 테이블로 불러내고 실질적인 성과를 만들어내는 구체적 방법이 뭐냐라고 물으신다면 저는 전문 외교관도 아니어서 그 답을 드리기는 어렵습니다. If you really want to very specific answers or the methods to do that, to put them on the negotiation table once again to get the, the actual results, I'm not a politician, I'm not a, a diplomatic person that I can you know, answer that question. So I don't have that kind of answer right now because I'm not a diplomat. 전 세계에 유능한 외교관들이 지금까지 노력해 왔지만 <웃음> 아직까지 그 해법을 찾지 못해서 지금 이 상태가 유지되고 있는 것입니다. I've seen all the capable diplomats from the world have been delving into this issue. No one good solution has been found so far. That's the situation we are in now. 그러나 분명한 것은 이 문제가 계속 악화되도록 방치되어서는 안 된다는 것이고 또, 또 하나 중요한 것은 사람이 만든 문제는 사람의 노력으로 해결해 갈수 있다는 것입니다. However, what is evident and clear is that we should not let the situation be this way so that it can be aggravated in the future. We should not let it just this way. And second thing, I, what I believe is that you know, any man-made thing can be resolved by humans again. 전쟁 중에도 어, 외교는 합니다. 그래서 지금 상황이 강대강 대결로 또 진영 대결로 악화 일로를 걷고 있기 때문에 더더욱 대화를 위한 에, 구체적 노력들을 에, 해야 된다는 것입니다. Even during the war, diplomacy persists and diplomacy is used. But the situation we are looking at right now is the ideological competition and the force to force competition. We should not let it go this way. 평화를 유지하는 에, 최소 기반은 강력한 국방력이기는 하고 또 힘에 의한 평화도 매우 중요한 가치이고 현실적인 방안이긴 하지만 그것만으로는 부족하다. 그렇기 때문에 그에 더해서 끊임없는 대화의 노력이 필요한데 지금 현재 상황은 안타깝게도 강대강 대결이 또는 힘에 의한 평화 이게 마치 유일한 대책인 것처럼 표현되고 있는 점들이 안타까운 것이죠. Of course, peacekeeping requires strong military power and defense force. Also, it is very realistic to have the peace based on power as well. However, I do not believe this is everything because on top of that, we need also to have the negotiations and dialogues. But at the moment, it is very unfortunate for me to see that only the current situation is based on the power-based peace only and the force to force confrontation. And they say that this is the only solution. So it is quite regrettable to see. 한반도 위기의 최대 피해자는 바로 우리이기 때문에 우리 스스로 위기가 격화될수록 대화를 위한 노력을 그 이전보다 훨씬 더 많이 기울여야 한다는 점을 말씀드리고 싶습니다. You know the biggest victims of the Korean Peninsula crisis is the Korean people ourselves. Therefore, as the crisis is deepened, 
the more we need the dialogues and persuasions. So that's the time we need more talking. Okay, next. So I have two questions regarding your case of being indicted when you were a mayor of Songnam City. What is your current position on that issue? So would you like to explain that? Secondly, and it's a very different issue. The so Korea suffers the low birth rate nowadays. So what is your take on that? And what is your response? And also what kind of well, solutions uh, in your policy you can promote? <웃음> 지금 현재 에, 검찰의 수사 그리고 기소에 대해서는 음, 저로서는 대한민국 법원을 믿고 어, 법적 대응에 최선을 다할 것입니다. As for the first question uh, regarding this investigation and indictment by the prosecution, I have my trust in the legal system in Korea and the court, so I'll do my best in following the proceedings as needed by the court. 다른 보통의 사람들은 평생 한번 당할까 말까 한 압수 검찰의 또는 경찰의 압수수색을 지금 언론에 공표된 것만 봐도 339번을 당했는데 그러나 결과는 아무런 물적 증거가 없었다라는 것입니다. Well, if you are just normal person, you will not be subject to the seizure or the investigation by the prosecutors in the more than twice in, the, in your lifetime. But according to the reports, in my case, that, that happened 339 times, but nothing has been found yet. 외신 기자 회견에서 이런 질문과 답을 해야 된다는 사실이 참으로 수치스럽다고 할까? 좀 그렇습니다. Well, I never expect that coming in this kind of setting with the current foreign correspondence. It's kind of humiliating for me personally. 집안의 문제는 가급적이면 집안에서 해결하는 게 좋은데 그렇게 노력하도록 하겠습니다. Well, domestic issues should be solved within the boundaries of the domestic family, so now that that's what I can do in the future. 어, 한때 일본이 예, 겪었던 지금도 겪고 있지만 예, 이 저출생 문제는 한국에서 전 세계에서 가장 심각할 만큼 중요한 문제가 됐습니다. To the second question, low birth rate is a very big issue in Korea. Just in Japan had the same problems in the past. We are one of the world's the biggest problem country in this matter. 어, 저출생 문제의 원인은 매우 다양하고 또 그에 대한 대책도 매우 복잡. 다양할 수밖에 없긴 하지만 한 가지 정리를 한다면 결국은 희망과 미래에 관한 문제 같습니다. There are multiple reasons for this kind of low birth rate. Therefore, it requires the multifaceted and the solutions to deal with this issue. But in a nutshell, I would say that we require to have the hope and the future. 내 자녀들이 나보다 더 나쁜 삶을, 악화된 삶을 살게 될 것이다. 또 자녀의 출산으로 인해서 내 삶이 더 나빠질 것이다 라고 생각되는 즉 미래의 희망이 없는 
그런 사회가 사실 저출생의 가장 근본적인 원인이라고 생각합니다. The reason I say that the hope for the future is important is because if you don't have any hope for your next generation or you are in a future that that is no a good society because that's not any hope. If you believe that your children will have worse life than you do have or you don't have any reason to have no children, that's the worst kind of society. 자녀의 출생이 나에게 고통이 아니라 기쁨이 되고 또그 자녀들에게도 나보다 더 나은 삶을 살게 될 것이라는 희망과 기대를 만들어 내는 것이 결국 저출생 문제의 근본적 해법이라 생각합니다. My fundamental solution to this issue is to create a society where all the people believe that the birth of their children is a blessing, not a suffering, and joy, it is a joy, and also they should believe that their children will be better off. 공평한 기회가 주어지고, 또 노력한 만큼의 성취가 가능하고, 또 지금보다는 앞으로 내 인생이 또내 자녀들의 삶이 더 나아질 것이다, 더 행복해질 것이라고 믿어지는 사회를 만들어야 하는데, 그 방법은 예를 들면, 뭐, 출, 출생 지원, 또는 고용 문제 해결, 경제의 성장, 또는 삶의 양식의 변화, 뭐, 다양한 것들이 있을 수 있습니다. We need to have a society where the equality is given to all the opportunities, the efforts are being paid depending on the level they have made, and they have to have the belief that the future will be brighter for themselves and their children, and they should believe in their happiness of the coming days and years. And there can be many ways of achieving such a society. For example, we can have the support for the birth of the children. Also, we have to improve the employment condition. We have to increase the economic growth.